<laughs> Again, hi everyone! This is Singer, the person behind the Crumb Corner. If bago ka pa lang sa YouTube channel na to. Again, good morning, good afternoon, good evening, kung what time ka man nanonood. And I would like to introduce again myself. I am Singer Liza Toledo Kinet. I am a registered medical technologist here in the Philippines and currently, <laughs> So, another video na naman na hindi siya mock test, hindi siya marathon phase, and hindi siya mga lock phases or mga slow scenery calls about the, board, the medtech board exam. So, ito siya ngayon is answering some questions na sa mga RNTs na message lang sa Telegram and also sa mga nag -email. So then, baka same lang kayo ng mga pang sentiments and questions regarding the MTLE. So, ayun, ginawan ko siya ng video. Patay na ngayon. And next month is MTLE month na. And anxiety level laban. So, dapat ngayon pa lang, nag-reduce na kayo ng mga cafe nyo dyan. Kasi baka sa board exam, tagatagad na yun siya. So, and also, dapat sa time na to, dapat more on answering na kayo sa mga test. Hindi na kayo subsub ng aral sa mga mga notes nyo. Pwede mag-scan, skim, yun siya para makamilarize pa or ma-memorize pa. Lalo na yung mga tables or yung mga mnemonics nyo para sa pakte. Ano ko ba? Yung mga basic concepts para ma-refresh siya, para hindi siya magkutan. Again, guys, never forget the basic concepts, the basic terms kasi lalawas talaga siya. Then, ano, chill lang, chill. Dapat sa time na ngayon, dapat alam nyo na paano i-maintain yung parang sleeping schedule nyo para up until sa next month na medtech for exam is okay yung, ano, yung sleeping pattern and so without further ado let's start first message good morning po i am a subscriber at help po sa akin again i would like to thank this person or those person na nami message about sa crampport thank you pwede po ba ako magtanong if yung mga recalls usually high yield po ba and to answer your question, I cannot really say 100% high yield yung mga napopost ko because those questions are based also from the previous batches sa batch ko and sa yung, er, yung bago lang na March. Hindi siya fully na ano, like a one line may exact questions about exam. But the main point of having those questions is para malaman mo what topic, topic pa yung dapat mong aralin because uh, crown corner, I usually upload or put some questions na usually talaga bumabalik sa board exam. Not the exact question sa board exam, but the topic. For example, sa CIS, pansin nyo lang, sa crown corner, usually mga quality assurance, quality control, mga enzymes, mga tests, and its results or mga functions ng mga machines, ang principle nun. Yun yung mga usually tinatanong ko sa CC na part, sa crown corner because yun din yung mga topic na look halos umabalik sa medtech board exam. Like, sa previous batches, may ganito na question about enzyme. Then, sa bago na naman na batch, may question, same pa rin sa enzyme. Even though, hindi sila magka-same, for example, ha, question. For example, for example, AST na topic sa previous. Then, tapos, sa ngayon na topic is mga ALT. O, so, ganun siya. So, di ba, mayroong kawig na topic enzyme. Pero, magkaiba yung pag-question. So, the main point here is, bumabalik yung topic. So, dapat mo siyang alamin. Dapat mo i-master a specific na mga topics sa each subject na halos bumabalik. For example, sa CEC, mga QC, QA, mga test, yun siya. Sa micro naman, usually, sa micro, though broad, ang micro kasi, ang, ang micro kasi touch na topic nun is, <clears throat> Bakte, Myco, Vero, and Para. However, may mga bumabalik talaga na topic. Like yung sa mga step and sa staff. Yun siya. So, aralin mo yun. I-master mo yung topic niyon. Then, sa CM naman, we all know na mga, mga chemical results, mga microscopic results, even though may walang picture. But, sa previous, yung bago lang na March 2023, my picture. So, hindi na lang, baka sa August 2023, my picture na naman. And sana yung picture color, hindi yung black and white. Mm, yun siya. <laughs> Tapos, uh, sa HEMA, we all know HEMA, mga basic concepts, dapat aralin mo, hindi man in-depth, like yung sa mga leukemia, anemia, but you should you should know yung mga parameters, yun siya, anong ini-indicate ng pag increase decrease, yun siya, usually lumalabas. Then, sa HTMLE, wala tayong masasabi na 
super high yield na topic because usually sa HTML e even though habang nagre-review tayo may memorize natin or hindi natin yung mga metric laws yung mga mga states yung sa mga issue processing yung mga mga time temp yun siya pero pagdating sa HTML e based lang din sa mga na ask ko ang preview ba, previous na board exams sa time namin and sa bago lang ngayon usually mga scenarios like kailangan po talagang wag mag overthink sa cram corner parang in short lang I did not purposely upload questions na dapat ko siyang i-memorize you know dapat yung mga questions is tinitake mo siya in a sense na kung ano man yung topic na hiyang ka na so, pwede mo siyang i-skim na lang sa mga notes mo. Pero, if may mga questions ka, hindi mo alam, alamin mo kung what topic yun. And, yun yung review mo. Parang ganun. Yun yung mga purpose ng mga map test. Or, you, to know, ano pa yung topic na mo. Or, irasyo mo lahat ng nasa choices. Para alam mo, uy, bakit ganito? Uy, bakit ganyan? So, yun siya. <laughs> Second question. Hello, ma'am. Ask mo lang po. Sana if may idea po kayo kung nagpapalit mo ng questions every batch ng board exams. 100% yes. Because every season, every batch, different batch, different set of questions. So, yun siya. Huwag mag-memorize. Dapat study lang. Study, study, study. Familiarize the topic. Master the topic. Do not memorize the question and the answer. Next question. Hello po. Ask ko lang po, anong model ng gamit na gamit nyo na calcul ng boards? Yung pantindahan po ba? To answer this, mayroong list sa PRC ng mga cycles na pwedeng dalhin during the board exam. And, oo, nagdala ko nung maliit na pang pangtindahan na calculator. Kasi in case ayaw ng proctor nyo na gumamit kayo ng cycle, so okay yung ordinary, ordinary na calculator. Next! Hello ma'am, currently reading for the August 2023 MTLE and I always watch your reads po sa YouTube. Thank you! Thank you so much po. Gusto ko lang din po mag-ask about po sa POS. POS stands for Topic of Specification. Tama ba? Ano ba siya? Basta, Yung TOS, yun yung mga topic and presentation ng topic na usually lumalabas sa board exam. And binibigay, binigay to ng mga board of examiner, ay, examiners or from the PRC. Ata, hindi na. Nakafollow po ba talaga? Kinakabahan na rin po kasi dahil parang ang dami ko pa po hindi na-cover. Again guys, if feel mo hindi mo pa naaral lahat, hindi mo pa na-cover lahat ng topic, normal lang yan. And you should take that as like parang na divert ka ni God from that topic. Parang ayaw kanyang pag-aralin. Parang ganito ba? Pa, Pag-aslight lang. Parang ayaw kanyang pag-aralin sa topic niya kasi he thinks na wala yan sa board exam. So dapat, yun yung thinking mo. Parang gaslight, gaslight lang pero or ikaw, wag aralin mo na lang. Tip ko lang, if di mo pa na-cover lahat, okay lang. And again, same sa video ko na ginawa dati, it's okay not to cover everything kasi I myself na experience ko lang last na board exam ko is meron talaga akong top or subject na hindi ko talaga inaral like extensive aral yun yung ano HTML so parang Hail Mary parang novena ang kailangan sa HTML kasi yun talaga yung inalay ko na lang kay Lord lahat ang HTML so tips ko lang is like ngayon focus lang sa mga math test yun siya huwag ka nang mag-aral in depth then okay lang ba mag-aral sa boards? yes kasi nga ako night before the board exam I still review. Pero sa second day, hindi na ako nag-review kasi again, sabi ko nga sa video, umiyak lang ako sa second day or night ng second day of the board exam. Pero, it is okay to study pa rin kasi para no regrets. Like, every minute counts. Yun siya. Para at the end of the day, ginawa ko lahat. Okay. Pero may iba din na gusto lang mag-rest. So, you can rest. Pero if may gusto talaga mag-study dyan, parang sulitin yung time, go. Walang mali. Walang mali sa mapahinga. Walang mali sa parang ubusin mo talaga yung time. Yun siya. Next question. Ito. Hello po, sorry to disturb you. Nakita ko kasi sa YouTube na if may tanong kami, mag-ask lang, lang sa'yo. Hey, hindi po sana ako ng tease. Paano nyo inaral yung bakte? So, mga confusing po kasi. Hindi. Ah, sa bakte. <clears throat> Ang ginawa ko sa bakte is, nag-focus lang talaga ako sa review material na binigay during the seminar sa fourth year and yung lecture note sa review center. Kasi, thank God, same lang din. Ay, hindi pala. Sa seminar, iba yung lecture sa review center is iba din. So, parang minerge ko na lang yung info from the seminar is nilagay ko doon sa notes ko sa review center. Pag may mga notes na wala sa isang note, so, yun siya. Parang yung note ko sa review center is ginawa ko siyang main material. And, 
ang reviewer that time was si ano Doc Iwanag eh promise Doc Iwanag is the best in Bacte yun siya so yun talaga yung ginamit ko then I use algorithm yung sa mga mihon na mga padrawing drawing yun siya like for example itong test na to ano yung organism na madi differentiate ito to na naman na test ano siya para mas appreciate talaga kung ano yung organism na yun yun siya yun yung parang pinafamiliarize ko kasi alam mo na kung anong organism ang ma ma ano tawag dyan? ma isolate tapos alam mo pa kung anong test yun then nilalagay ko lang dun sa gilid is ano yung parang principle ng test na yun and I mean, ang broad talaga ng microvirus so isa siya sa mga mahirap na subject sa medtech and kailangan talaga siya ng memorization kailangan mga mnemonics mnemonics para mas ma-memorize or ma-familiarize mo mga groups of organisms yun siya so yun lang yung take ko sa bakte. Ah, uh, ito next. Hello po, ma'am. I saw your post sa YouTube na we can message you about MTLE. Baka po may technique ka how to memorize tables or paano ka po mag-submit your reports. Thank you po. Sa tables, usually ang tables sa CM2. This is me. Ang ginagawa ko is, di ba sa tables, sa gilid nun, parang, for example, slide, daisy, ganun, ano siya, cloud. Yung parang sa first letter, yun na lang yung tapos ginagawa ko na yung monics. Ganun siya tapos. Minsan talaga, kailangan mo i-gaslight yung self mo na meron ka yung photographic memory. So parang yung tutukan ko lang siya para, again, kasi pag malapit niya yung board exam, nag-rush na yung adrenaline. So parang pansin mo, pag mataas pa yung time, parang ah, ayaw pa pumasok, ayaw pa mag-sink in mga information. Pero pag malapit na yung exam, parang boom, 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 parang lahat ng information na sasagap mo na kahit hindi mo alam, oh, wow, na-study, wow, na-members, wow, ganun. Kasi help na rin yun ng adrenaline na, oh, malapit na yung board exam, kailangan mo ito alaralin. So, ginagaslight ko minsan yung self ko na meron kong photographic memory na, oh, ito siya, ganun, ganun. Pero sa totoong buhay, hindi. Kasi pagdating sa board exam, or even sa mga exams, magbublur ito yung mga table. So, ang tip dyan is mnemonics. Yun siya. And how I study train boards is, kung mapasok sa review center, nagli-review sa gabi, natutulog ng 12, gumigising ng 6. Yun siya. Then, aral again, aral again. Yun siya. And for you, uh, dapat dati pa lang, or di pa board exam, alam mo na kung ano yung study technique na dapat iyang sa'yo. So, Eh, dito, last na siguro ito. Kasi usually, same-same din ang mga questions. Hello, good day. Planning to take the MTLE this August. So nervous here. Maybe some sort of advice. Thank you so much. So, for the last na message, again, normal lang kabahan about the board exam. Normal lang kabahan sa board exam. And I'm not a person na good at giving advices. Pero one thing I can advise is trust yourself. Like trusting yourself, having confidence that you can do it, like manifesting it to magiging RNP that is here. Do really make wonders for you. And I know na the board exam is days to weeks. Weeks na taga, weeks na lang kasi ano mo yun. Third week na ng July and second week ng August ang exam. So weeks na lang talaga yung palitan. And you will occasionally experience like anxiety, stress about the possible result kasi our result is pass or fail. And I know na medyo kabado tayo sa part niya sa results. Like the frustrations of not having a lengthy amount of time pa to study. Because not all of us are privileged to study lang. Kasi may iba dyan na may mga obligations pa, may mga work while reviewing, or may mga sudden na problems na kailangan, nila, kailangan ng attention nila to remedy that. So, maraming possible na stressors sa life during review season until the board exam. So, makakafeel ka talaga ng mga frustration, stress, anxiety. But, just accept those feelings. Accept those feelings yung talaga. Like, masa-stress ka. Like, mag-isip ka ng bagay kung ano yung mga mapapawala yung stress. Kailangan mo ng ice cream, kumain ka ng ice cream. Yun siya. Kailangan mo tumawag sa pangyayon mo, tumawag ka. So, yun siya. Then, take poses then and take a rest. Like, if sobra-sobra na talaga yung study mo, may mga time talaga na parang nasusuraan yung information, parang nagpablank ka. So, you should listen to your body and should take some rest. Kasi useless yung study mo if your brain mo is ayaw na talaga mag-absorb ng information. Then, <clears throat> necessary, necessary talaga yung matulog kasi ano din siya eh. Parang, di ba, yung brain natin is muscle. So, kailangan din natin magpahinga. Hingayin din natin yung brain natin. Yun siya. And, i-manifest ng taga na August this year, magiging RNP ka. 
kasi manifestations are real. Siya. So, kaya mo yan, wag mo lang masyadong isipi yung birth exam. Huwag mo siyang, alam mo, malapit na yung, alam mo, malapit na yung birth exam, pero huwag mo siyang parang i-totally sink in talaga na parang ang birth exam talaga yung isipi mo. Huwag. Kasi, take it from me, after the birth exam, wala na, blank space, baby. Ayun, 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 yun talaga, mapapablank talaga after the birth exam. Kasi, you don't know, and after the birth exam, parang mapifilm mo. Wow, tapos na. Yun lang pala. <laughs> pero joke, pero promise, parang may, may moment of relief after the birth exam. And pagbalik tanaw mo, parang yun lang pala yung birth exam. Parang ganun. Pero dapat, ngayon, isipin mo, kaya mo, nag-study ka. Pag nag-study ka, that's the confidence na yun, na kaya mo sagutan ang birth exam. So, yun lang. Yun lang talaga. Yun lang yung ma- ma-advise pa ko sa iyo. Huwag mo lang dibdibin. And, sa next mo na or sa next mo nakita ng mga videos ko, RMT ka na. Colleague na tayong dalawa. RMT to RMT. So, end na to. Wala na tong questions. Wala na tong questions ito. Usually, same lang. Mga advices, topics, yun siya. Yun na yung mga sagot ko sa mga katanungan na yun. And, meron pa pala dito na question about sa PRC naman to. Like, sa mga retakers daw. Sa mga retakers, I don't fully know paano ba siya i-process. But I think sa portal, sa Laris, meron doon kung ano lang yung dapat na ipasa. Again, yun siya. So, without, ano na, wala nang question dito. Ang mga map test questions and recalls sa uh, cap corner is until August lang na first week. 5 and 6 is map boards. So, nakahanda na ako ng video dyan. Kita nyo na ba? Dalawang video yan para para feel mo yung first day and second day na questions or na backboards, yun siya. Then, baka medyo delay na next, 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 next yung mga videos ko kasi, again, I am a first year medical student na ngayong July 31. So, kailangan ko na rin mag-aral, aral, aral, another naman na aral, 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 aral. So, yun siya. So, good luck to us. Good luck sa'yo sa RMT mo, sa journey mo, na magiging RMT ka next. Magtabaho. At magtatabaho ka na as an RMT, as a lecturer ba dyan, or as a faculty member sa isang medtech school. Congrats ahead sa mga mag-med dyan. Congrats. If tapos ka sa inmat, congrats ahead dyan. Then, if medical student ka rin dyan, fighting! So, laban lang tayo kayo guys. So, diba? I don't know how to end it, but I'll see you when I see you. Now you see me. I don't see you. Here we go. Here we go. So, I'll see you in this video. So, bye guys. Bye.